നമസ്കാരം ഈ വാർത്താ ദിനത്തിൽ ഇതുവരെയുള്ള വാർത്തകൾ സമഗ്രമായി പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന ഉച്ച വാർത്ത ആരംഭിക്കുന്നു എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം ഞാൻ അനുജ ഞാൻ ഹാഷ്മി താജ് ഇബ്രാഹിം ആദ്യം പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്തയിലേക്ക് തന്നെയാണ് മാസപ്പടി വിവാദത്തിൽ മൗനം വെടിഞ്ഞു സി പി ഐ എം മാസപ്പടി വിവാദത്തിൽ മാത്യക്കുഴൽ നാടൻ എം എൽ എയ്ക്കും കോൺഗ്രസിനുമെതിരെ പ്രത്യാക്രമണമായി സി പി ഐ എം മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മകൾ നികുതി അടച്ചതിന്റെ രേഖ കാണിച്ചാൽ കുഴൽനാടൻ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനം അവസാനിപ്പിക്കുമോ എന്ന് കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി അംഗം എ കെ ബാലൻ വെല്ലുവിളിച്ചു എന്ത് രേഖകൾ വേണമെങ്കിലും പരിശോധിക്കാമെന്ന് മന്ത്രി പി എ മുഹമ്മദ് റിയാസും പറഞ്ഞു നട്ടലുണ്ടെങ്കിൽ മുഖ്യമന്ത്രി നേരിട്ട് മറുപടി പറയണമെന്ന് കെ പി സി സി അധ്യക്ഷൻ കെ സുധാകരൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മകൾ അനധികൃതമായി മാസപ്പടി വാങ്ങിയെന്ന വാർത്തയും വിവാദവും അവഗണിച്ച് ഒഴിവാക്കാനായിരുന്നു സി പി ഐ എം തീരുമാനം മാത്യു കുഴൽനാടൻ കൂടുതൽ ആരോപണങ്ങളുമായി എത്തിയതോടെ നിലപാട് മാറ്റി ആരോപണങ്ങൾ തെളിയിക്കാൻ മാത്യു കുഴൽനാടനെ വെല്ലുവിളിച്ച സി പി ഐ എം കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി അംഗം എ കെ ബാലൻ മുഖ്യമന്ത്രിക്കും മകൾക്കും പ്രതിരോധം തീർത്തു ഐ ജി എസ് ടി മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മകൾ വീണ കൊടുത്തില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഐ ജി എസ് ടി ഓരോ മാസവും കൊടുത്തതിൻ്റെ രേഖ ഈ പൊതുസമൂഹത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ കാണിച്ചാൽ മാത്യു കുഴൽനാടൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പൊതുപ്രവർത്തനം അവസാനിപ്പിക്കാൻ തയ്യാറാണോ ഞാൻ വെല്ലുവിളിക്കാം ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് കോടതിയുടെ ഒരു മുറ്റം കാണാൻ പോലും ഈ കേസിൽ കഴിയില്ല വിവാദത്തെ ഭയക്കുന്നില്ലെന്നും രേഖകൾ പരിശോധിക്കാമെന്നും മന്ത്രി മുഹമ്മദ് റിയാസ് ട്വന്റി ഫോറിനോട് മാനസികമായി ഒരു തരത്തിലും തളർത്തുന്നില്ല എന്നുള്ളത് ജനങ്ങൾ നൽകുന്ന പിന്തുണയും പൊതുവേ എന്നെ അറിയുന്നവർക്കും അറിയാം അങ്ങനെ മാനസികമായി തളർത്തേണ്ട ഒരു പ്രശ്നം ഇതിനകത്തില്ല നോമിനേഷൻ്റെത് എന്ത് വേണമെങ്കിലും പരിശോധിക്കാം ഒരു തരത്തിലും നിയമപരമല്ലാത്ത ഒരു കാര്യവും അതിനകത്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല ആ പരിശോധന സ്ക്രൂട്ടിനി അന്ന് നടത്തിയാണ് ഇനിയും എന്ത് വേണമെങ്കിലും പരിശോധിക്കാം അത്തരത്തിൽ ഒരു കാര്യത്തിലും ഭയപ്പെടേണ്ട പ്രശ്നമേ വരുന്നില്ല മറ്റിതിനകത്തുള്ള നിലപാട് രണ്ട് നിയമപരമായ കമ്പനികൾ എഗ്രിമെൻ്റ് പ്രകാരം ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ പാർട്ടി സെക്രട്ടറി വിശദീകരിച്ചു ഞാൻ ഉൾപ്പെടെ അടങ്ങുന്ന പാർട്ടി സെക്രട്ടേറിയറ്റിൻ്റെ പ്രസ്താവന വന്നു അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് ഇതിലൊന്നും പറയാനില്ല ആദ്യം പിൻവാങ്ങിയെങ്കിലും വിവാദം കൂടുതൽ സജീവമാക്കാനാണ് കോൺഗ്രസ് തീരുമാനം മുഖ്യമന്ത്രി മറുപടി പറയാതെ ഒളിക്കുന്നുവെന്ന് കെ പി സി സി അധ്യക്ഷൻ കെ സുധാകരൻ അത് വി എം സുധീരന്റെ കാഴ്ചപ്പാട് പാർട്ടി നടക്കണമെങ്കിൽ പാർട്ടിക്ക് ഫണ്ട് വേണം ഫണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയാൽ മാത്രമേ പാർട്ടി നടക്കൂ അല്ലാതെ വെറുതെ ഇരുന്നാൽ പാർട്ടി വർക്ക് നടക്കുന്നില്ല എന്ന് എന്റെ അനുഭവം കൊണ്ട് എനിക്കറിയാം ആ വി എം സുധീരന്റെ ആ നടപടിയോട് എനിക്ക് യോജിപ്പില്ല മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മകൾക്കെതിരായി ഉയർന്നിരിക്കുന്ന ആരോപണം ആ ആരോപണം ഒരു ആരോപണമല്ല ട്രിബ്യൂണലിന്റെ വിധിയാണ് എഴുപത്തിരണ്ട് പേജുള്ള ഈ വിധിന്യായ പരിശോധിക്കുന്ന ഏതൊരു വ്യക്തിക്കും അത് ബോധ്യപ്പെടും ഇറ്റ് ഇസ് എ ജഡ്ജ്മെന്റ് ട്രിബ്യൂണലിന്റെ ജഡ്ജ്മെന്റ് ആണ് പുറത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത് കേരളത്തിലെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മകളായതുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരം പണം കിട്ടുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം പോലും ട്രിബ്യൂണൽ വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നു മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മകൾ വീണയുടെ മാസപ്പടി ഇടപാടിൽ നികുതി ഈടാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടുള്ള മാത്യു കുഴൽനാടന്റെ പരാതിയിലെ ധനവകുപ്പ് നടപടികളും ഇനി പ്രധാനമാകും ട്വന്റി ഫോർ തിരുവനന്തപുരം മാസപ്പെടി വിഷയം ഉന്നയിക്കുന്നതിലും കോൺഗ്രസ് പിന്നോട്ട് പോയിട്ടില്ലെന്ന് കെ പി സി അധ്യക്ഷൻ കെ സുധാകരൻ നട്ടലുണ്ടെങ്കിൽ മുഖ്യമന്ത്രി മറുപടി പറയണം അഴിമതി പണത്തിന് സി പി ഐ എമ്മും ബി ജെ പിയും പരസ്പരം കാവലിരിക്കുകയാണെന്നും കെ സുധാകരൻ ആരോപിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് വെൽക്കം അദ്ദേഹത്തിന്റെ എല്ലാ രേഖകളും പരിശോധിക്കാം വീട് പരിശോധിക്കാം എല്ലാം പരിശോധിക്കാൻ അവർ തയ്യാറാണ് അത് വെല്ലുവിളിക്കുകയാണ് അവര് പിണറായി വിജയന്റെ മകൾക്കെതിരെ വന്നിരിക്കുന്ന ആരോപണത്തെ കുറിച്ച് അങ്ങനെ പറയാനുള്ള നട്ടല് സി പി എമ്മിന് ഉണ്ടോ കോൺഗ്രസ് ആ നട്ടൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു മാത്യു കൊള്ളനാടൻ തൊട്ട് ആ നട്ടൽ ഉപയോഗ കാണിച്ചിരിക്കുന്നു അത് വി എം സുധീരന്റെ കാഴ്ചപ്പാട് പാർട്ടി നടക്കണമെങ്കിൽ പാർട്ടിക്ക് ഫണ്ട് വേണം ഫണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയാൽ മാത്രമേ പാർട്ടി നടക്കൂ അല്ലാതെ വെറുതെ ഇരുന്നാൽ പാർട്ടി വർക്ക് നടക്കുന്നില്ല എന്ന് എന്റെ അനുഭവം കൊണ്ട് എനിക്കറിയാം ആ വി എം സുധീരന്റെ ആ നടപടിയോട് എനിക്ക് യോജിപ്പില്ല വീണ വ്യക്തിത്വത്തെ ഞാൻ അനുവദിക്കില്ലെന്ന് കെ കെ ശൈലജ എം എൽ എ പറഞ്ഞു മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ കുടുംബം ഇടതുപക്ഷ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് വ്യക്തിഹത്യ ജനങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുമെന്നും കെ കെ ശൈലജ പറഞ്ഞു വ്യക്തിഹത്യ ചെയ്യുന്നത് ജനങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും വ്യക്തിഹത്യ ചെയ്യാൻ ആരെയും അനുവദിക്കുകയില്ല ഇത് പുതിയതായിട്ട്
കേരളത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട എല്ലാ കലാരൂപങ്ങളും ഘോഷയാത്രയിൽ ഒന്നിന് പിന്നാലെ ഒന്നായി അണിനിരുന്നു പഞ്ചവാദ്യത്തിന്റെ താളത്തുടക്കം പിന്നാലെ തിടമ്പേറ്റിയ കൊമ്പന്മാർ ജനായത്ത ഭരണത്തിനായി വീശിയ ആലവട്ടങ്ങളും ഉയർന്നു താഴ്ന്ന വെഞ്ചാമരങ്ങൾ ഭരണാധികാരിയുടെ മഞ്ചൽ വരവിന്റെ ഓർമ്മ ചെമ്പട്ട് പുതച്ചെത്തി തകിലിന്റെ താളപ്രമാണത്തിൽ ഓലക്കുട ചൂടി യഥാർത്ഥ മലയാളി മന്നവൻ മാവേരി കരിങ്ങാച്ചിറക്കത്തനാരും ചെമ്പിലരയനും നെട്ടൂർത്തങ്ങളും അത്തം പതിറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പേ നൽകുന്ന ആ സന്ദേശം ഓർമ്മിപ്പിച്ചൊഴുകിയെത്തിയത് പതിനായിരങ്ങൾ അവർ നാനാജാതി മതസ്ഥർ അത്യുത്തര കേരളത്തിന്റെ പൂരക്കളി ഉത്തര കേരളത്തിന്റെ തെയ്യക്കോലങ്ങൾ മലബാറിന്റെ താളവും മേളവും തൃശ്ശിവപ്പേരൂരിന്റെ പുലികളി കൗങ്ങിൻ പാളകളിൽ എഴുന്നള്ളി വന്ന പടയണിക്കോലങ്ങൾ കേരളം അങ്ങനെ ഒറ്റ ഓണനാടായി ചുവടുവച്ചു ഒഴിഞ്ഞ് ഒരിഞ്ച് സ്ഥലമുണ്ടായിരുന്നില്ല തൃപ്പൂണിത്തുറയിൽ വഴിയിൽ ഇരുമ്പ് മറകളിൽ ഇടിച്ച് അവർ നിന്നു ബഹുനില മന്ദിരങ്ങളിലെ ഓരോ മട്ടുപ്പാവും നിറഞ്ഞു വാഹനങ്ങൾക്ക് മുകളിലും മരങ്ങളിലും ജനസഞ്ചയങ്ങൾ പുലർച്ചെ പെയ്ത മഴയിൽ പോയ ദിവസങ്ങളിലെ പൊരുമണലടങ്ങി ജനത ആഘോഷ ദിനങ്ങളിലേക്ക് ഇരച്ചിറങ്ങി വിശാല കേരളം എന്താണോ അതായിരുന്നു ഇന്നത്തെ തൃപ്പൂണിത്തുറ ലോകത്തൊരിടത്തും കണ്ടെത്താൻ കഴിയാത്ത സമാനതകളില്ലാത്ത സൗഹൃദങ്ങളുടെ ആഘോഷം കേരളത്തിന്റെ ഒരറ്റം മുതൽ മറ്റൊരറ്റം വരെയുള്ള എല്ലാ കലാരൂപങ്ങളും കേരളത്തിന്റെ സാംസ്കാരിക കേരളത്തിന്റെ ഒരു പരിച്ഛേദം തന്നെ ഈ അത്തം നഗരിയിലേക്ക് ഒഴുകിയെത്തുകയാണ് അതിനുള്ള എല്ലാ ഒരുക്കങ്ങളും നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ കഴിഞ്ഞു അത്തം നഗരിയിൽ നിന്ന് ക്യാമറമാൻ അരുൺ ഹൂണികറൊപ്പം സ്മിത ഹരിദാസ് ട്വന്റി ഫോർ മതജാതി ഭേദമില്ലാത്ത അത്താഘോഷം രാജ്യത്തിന് മലയാളം നൽകുന്ന ദിശാസൂചികയാണെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി രാജഭരണകാലത്ത് നിന്ന് ജനം അധിപരാകുന്നതിന്റെ ആഘോഷമാണ് നടൻ മമ്മൂട്ടിയും പറഞ്ഞു ഏറ്റവും താരപ്പൊലിമയും ജനപങ്കാളിത്തവുമുള്ള ആഘോഷങ്ങളിൽ ഒന്നായി മാറുകയായിരുന്നു ഇത്തവണത്തെ അത്താഘോഷം വർഗീയതയുടെ അന്ധകാരം നീക്കാൻ കഴിയുന്ന ആഘോഷമാണിത് നന്മയുടെ മൂല്യങ്ങൾ ഇപ്പോഴും നിലനിർത്താൻ കേരളത്തിന് കഴിയുന്നു എന്ന് തെളിയിക്കലാണ് അത്താഘോഷം തിങ്ങി നിറഞ്ഞ സദസ്സിനെ അഭിമുഖീകരിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു ഭേദചിന്തകൾക്കതീതമായ ഒരുമിക്കലിന്റെ ബഹുസ്വരതയുടെ ആഘോഷമാണത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഓണം നമ്മുടെ ദേശീയ ആഘോഷമായത് അതിലെ മാനവിക മൂല്യങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ട് മുന്നോട്ടു പോകാൻ നടൻ മമ്മൂട്ടിയുടെ പേര് പറയുമ്പോൾ മുതൽ അത്താഘോഷ വേദിയിൽ ആരവങ്ങളും ആർപ്പുകളും ഞാൻ ചെമ്പിലുള്ള ആളാണ് ഈ നിങ്ങൾ അറിയുന്ന മമ്മൂട്ടി ആകുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ഇവിടെ ഈ അത്താഘോഷത്തിനൊക്കെ വായി നോക്കി നിന്നിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് അന്നും ആ അത്തത്തിന്റെ ഒരു പുതുമ അത്താഘോഷത്തിന്റെ ഒരു പുതുമയുണ്ട് ഒരു അത്ഭുതം ഇന്നും എനിക്ക് അത്ഭുതം വിട്ട് മാറിയിട്ടില്ല രാജാക്കന്മാരുടെ കാലത്തായിരുന്നു ചമയങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ജനാധിപത്യ കാലത്ത് ജനങ്ങളാണെല്ലാം മന്ത്രി പി രാജീവ് ഹൈബിയുടെ എം പി എം എൽ എമാരായ കെ ബാബു അനൂപ് ജേക്കബ് തുടങ്ങിയവർ ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിലെത്തി സമീപകാല ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ആൾക്കൂട്ടമാണ് സംസ്ഥാനത്തെ ഓണാഘോഷങ്ങളുടെ ഔപചാരിക തുടക്കത്തിന് സാക്ഷിയായത് പഞ്ചവാദ്യത്തിൽ തുടങ്ങിയ നിശ്ചല ദൃശ്യങ്ങൾ അവസാനിച്ച വർണ്ണാഭമായ കാഴ്ചകൾ പുതുതലമുറയ്ക്ക് അന്യമായി മാറുന്ന സാംസ്കാരിക തനിമ വിളിച്ചോതുന്ന കലാരൂപങ്ങൾ ഓണാഘോഷങ്ങൾക്ക് ഇതാ വർണ്ണാഭമായ തുടക്കമായിരിക്കുന്നു ഓണം അതിന്റെ എല്ലാ പ്രൗഢിയോടും കൂടിയാണ് തൃപ്പുണിത്തറയുടെ നഗരവീഥികളിൽ നിന്ന് മലയാളിയുടെ വീട്ടുമുറ്റത്തെത്തുന്നത് അത്തർ നഗറിൽ നിന്നും സുതിഷാധർമൻ ടീം ട്വന്റി 
ഇനി ഉച്ചവാർത്ത പോകുന്നത് തൃശ്ശൂരിലേക്കാണ് കുടമാറ്റം വർണ്ണക്കാഴ്ച ഒരുക്കുന്ന വടക്കുന്നാഥ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ തെക്കേ ഗോപുര നടയിൽ ഇത്തവണയും ഭീമൻ അത്തപ്പൂക്കളം ഒരുങ്ങി തൃശൂർ സായാഹ്ന സൗഹൃദ കൂട്ടായ്മയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പതിനാറാം തവണയാണ് അത്തപ്പൂക്കളം ഒരുക്കുന്നത് രണ്ടായിരം കിലോ പൂക്കൾ അറുപതടി വ്യാസം ആരെയും വിസ്മയിപ്പിക്കും ആ വലിയ പൂക്കൾ രണ്ടായിരത്തി എട്ടിലാണ് സായാഹ്ന സൗഹൃദ കൂട്ടായ്മ ആദ്യമായി തെക്കേ ഗോപുര നടയിൽ അത്തപ്പൂക്കളം ഒരുക്കിയത് അവിടെ നിങ്ങോട്ട് തുടർച്ചയായി പതിനാറ് വർഷം വെള്ളപ്പൊക്കവും കോവിഡ് കാലവും വന്നപ്പോഴും ചെറുതെങ്കിലും മുടക്കം വരുത്താതെ കൂട്ടായ്മ പൂക്കളമൊരുക്കി ഇരുന്നൂറോളം വരുന്ന അംഗങ്ങളാണ് പൂക്കളമൊരുക്കിയത് പുലർച്ചെ മൂന്നിനാരംഭിച്ച പൂക്കളമൊരുക്കൽ നാല് മണിക്കൂറിലധികം സമയമെടുത്താണ് പൂർത്തിയാക്കിയത് രണ്ടായിരം കിലോ പൂക്കൾ ഉപയോഗിച്ച് അറുപതടി വ്യാസത്തിലാണ് പൂക്കളം തീർത്തത് സായാഹ്ന സൗഹൃദ കൂട്ടായ്മ തൃശൂരിലെ പതിനാറാം തത്തപ്പൂക്കളം ഒരുക്കിയിരിക്കുകയാണ് രണ്ടായിരത്തി എട്ടിൽ ആരംഭിച്ച ഈ മ സംരംഭം ഇന്നിപ്പോൾ പതിനാറാമത് പൂക്കളം ഒരുക്കിക്കൊണ്ട് പൂവണിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അറുപതടി വ്യാസത്തിൽ രണ്ടായിരത്തോളം കിലോ പൂക്കൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഈ പൂക്കളം തീർത്തിരിക്കുന്നത് ഫുട്ബോൾ താരം ഐ എം വിജയൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള നിരവധി പേരാണ് പൂക്കളം കാണാനും വീഡിയോ പകർത്താനും സെൽഫി എടുക്കാനും തെക്കേ ഗോപുരം നടയിലെത്തിയത് പൂക്കളത്തിൽ തുടങ്ങി കുമ്മാട്ടിയിലും പുലിക്കളിയിലുമെല്ലാമായി തൃശൂർ ഇനി ഓണലഹരിയിൽ അലിയും ട്വന്റി ഫോർ തൃശൂർ പോലീസ് അനുമതി നിഷേധിച്ചതിനെ തുടർന്ന് ഡൽഹി സുജിത് ഭവനിൽ നടന്നു വന്ന വി ട്വന്റി പരിപാടി റദ്ദാക്കി ക്രമസമാധാന ഗതാഗത പ്രശ്നങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് നടപടി മണിപ്പൂർ കലാപം അടക്കമുള്ള വിഷയങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തി പ്രമേയം പാസാക്കി സമ്മേളനം പിരിഞ്ഞു വി ട്വന്റി പരിപാടിക്ക് മുൻകൂർ അനുമതി വാങ്ങിയില്ല എന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ഹർകിഷൻ സിംഗ് സുർജിത് ഭവന്റെ ഗേറ്റുകൾ പോലീസ് അടച്ച പശ്ചാത്തലത്തിൽ സംഘാടകർ സമർപ്പിച്ച അപേക്ഷ പോലീസ് തള്ളി ക്രമസമാധാന പ്രശ്നങ്ങളും ഗതാഗത പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയും പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവരുടെയും സന്ദർശിക്കുന്നവരുടെയും വിവരങ്ങൾ സമർപ്പിച്ചിട്ടില്ല എന്നും കാണിച്ചാണ് പോലീസ് അനുമതി നിഷേധിച്ചത് പോലീസ് നടപടി വിഡ്ഢിത്തമെന്ന് സംഘാടകർ പ്രതികരിച്ചു ഈ സർക്കാർ പേടിച്ചിട്ട് ഇന്നലെ പോലീസിനെ അയച്ച് ആളുകളുടെ അടുത്ത് പരിപാടി നിർത്താൻ പറഞ്ഞു ആളുകൾ അത് പേടിച്ചില്ല ഇന്നലെ ഞങ്ങളുടെ ആറ് വർക്ക്ഷോപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു ആറും നടന്നു ഇന്ന് രാവിലെ അവർ റിട്ടേൺ ലെറ്റർ തന്നു പരിപാടി പെർമിഷൻ റിജക്റ്റ് ചെയ്തതായിട്ട് മുറിക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ എന്നാൽ ട്രാഫിക് ജാമാണ് വരുന്നത് It's so ridiculous. Uh, law and order. This is what we have to do with law and order. It's nothing. It's, it's really false. In this case, the Paribadi Gal Radha Kedai Prakyabicha Sangadagar, Manipur Vishayam, Linga Samatham, Parishthidhi Prashnangal Thudangiva Ulpedna Pramayam Pasa Kishay Shampiri Nyu. പതിനെട്ട് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നായി പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തവർ സ്വന്തം സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ തിരിച്ചെത്തി തുടർ പ്രചരണം നടത്തുമെന്ന് സംഘാടകർ അറിയിച്ചു വി ട്വന്റി സമ്മേളനം ജി ട്വന്റിക്ക് എതിരെയല്ല എന്നും ജി ട്വന്റിയിൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടാത്ത വിഷയങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുകയാണ് ഉദ്ദേശമെന്നുമാണ് സംഘാടകരുടെ വിശദീകരണം ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുടെ കെട്ടിടത്തിന് അകത്തു നടന്ന സമ്മേളനത്തിന് അനുമതി നിഷേധിച്ചതിനെതിരെ പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും കടുത്ത പ്രതിഷേധമാണ് ഉയരുന്നത് സുർജിത് ഭവന് മുന്നിൽ നിന്നും ആശിഷ് മട്ടുവിനൊപ്പം ബൽറാം നെടുങ്കാടി ട്വന്റി ഫോർ പത്തക്കാന്റെ അന്ത്യശാസനവും ഫലം കണ്ടില്ല എറണാകുളം അങ്കമാലി അതിരൂപതയിൽ ഏകീകൃത കുർബാന നടപ്പാക്കാൻ സീറോ മലബാർ സഭ നടത്തിയ നീക്കം പരാജയപ്പെട്ടു പല പള്ളികളിലും വിശ്വാസികൾ എതിർപ്പിനെ തുടർന്ന് വൈദികർ കുർബാന അർപ്പിക്കാതെ മടങ്ങേണ്ടി വന്നു നാലിടങ്ങളിൽ മാത്രമാണ് ഏകീകൃത കുർബാന നടന്നത് നാളെ ആരംഭിക്കുന്ന സിനഡിൽ വിശ്വാസികളുടെ ആവശ്യം അംഗീകരിച്ചില്ലെങ്കിൽ വലിയ പ്രതിഷേധം നേരിടേണ്ടി വരുമെന്ന് വിമത വിഭാഗം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി ഏറെ പിരിമുറുക്കം നിറഞ്ഞ അന്തരീക്ഷത്തിലാണ് എറണാകുളം അംഗവാലി അതിരൂപതയിലെ വിവിധ പള്ളികളിലേക്ക് വിശ്വാസികൾ ഇന്നെത്തിയത് ഏകീകൃത കുർബാന നടപ്പാക്കാൻ തീരുമാനിച്ച പള്ളികളിലെല്ലാം വിമത വിഭാഗം പ്രതിഷേധം നടത്തി ഇതോടെ കുർബാന പൂർത്തിയാക്കാനാകാതെ പല വൈദികരും പള്ളികളിൽ നിന്ന് മടങ്ങി ജനാഭിമുഖ കുർബാന നടത്തിയില്ലെങ്കിൽ തങ്ങളുടെ പൗരോഹിത്യം റദ്ദാക്കപ്പെടുമെന്ന് വൈദികർ വിശ്വാസികൾ അറിയിച്ചു അതിരൂപതയിലെ സെന്റ് മേരീസ് കത്തീഡ്രലിൽ കുർബാനയ്ക്കായി എത്തിയ കപ്പ്യാരെ തന്നെ വിമത വിഭാഗം തടഞ്ഞു തിരിച്ചയച്ചു പള്ളിക്ക് പുറത്ത് പ്രതിഷേധക്കാർ കാത്തിരിക്കുന്നതിനാൽ വികാരി ആന്റണി പൂതവേലിലും പള്ളിയിലേക്ക് എത്തിയില്ല 
അത് മാധ്യമങ്ങൾ പകർത്തുകയും അത് ലോകം മുഴുവൻ പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത് ഇവിടെ ഏകീകൃത കുർബാനയ്ക്ക് എതിരാണ് എല്ലാവരും എന്ന് വരുത്തി തീർക്കേണ്ടത് അവരുടെ അനിവാര്യമായ ഒരു ആവശ്യമായി അതിന് ഒരു ഇരയായി തീരാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല സഭാ നേതൃത്വത്തിന്റെ അറിയിപ്പില്ലാതെ ഇനി കുർബാന നടപ്പാക്കില്ലെന്നും ആന്റണി പൂതവേലി അറിയിച്ചു അതിരൂപതയിലെ നാലു പള്ളികളിൽ ഇന്ന് ഏകീകൃത കുർബാന നടന്നുവെന്നും സഭാ നേതൃത്വം വ്യക്തമാക്കി വത്തിക്കാൻ പ്രതിനിധിയുടെ നിർദ്ദേശമുണ്ടായിട്ടും ഏകീകൃത കുർബാന ഭൂരിഭാഗം പള്ളികളിലും നടപ്പാക്കാൻ സാധിക്കാത്തത് സിനഡിന്റെ മുഖത്തെ അടിയാണെന്നാണ് വിമത വിഭാഗം പറയുന്നത് നമ്മൾ ഒരു കാരണവശാൽ അത് അംഗീകരിക്കില്ല ഈ രൂപതയിൽ ഒരു പള്ളികളിലും നമ്മൾ ഇത് ഇതുവരെ അനുവദിച്ചിട്ടില്ല പല പള്ളികളിലും പ്രശ്നങ്ങളായിട്ട് അവർ വിശ്വാസികൾ അത് തടഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒന്നോ രണ്ടോ പള്ളികൾ അതിന് ശ്രമിച്ചു അതെല്ലാം അവർ തടഞ്ഞു തർക്കം രൂക്ഷമായി തുടങ്ങുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ നാളെ ചേരുന്ന സിനഡി യോഗം നിർണായകമാകും ട്വന്റി ഫോർ കൊച്ചി ഇന്ത്യയുടെ ഭൂമി ചൈന കൈയടക്കിയെന്ന പരാമർശം ആവർത്തിച്ച രാഹുൽ ഗാന്ധി കൈയേറ്റം നടന്നിട്ടില്ലെന്ന പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പ്രസ്താവന അസത്യമാണെന്ന് രാഹുൽ ഗാന്ധി പറഞ്ഞു ചൈനീസ് അതിർത്തിയിലെ സ്ഥിതി ആശങ്കാജനകമാണെന്നും രാഹുൽ ലഡാക്കിൽ പ്രതികരിച്ചു കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വർഷമായി കിഴക്കൻ ലഡാക്കിൽ ഇന്ത്യയും ചൈനയുമായുള്ള അതിർത്തി പ്രശ്നങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നു ഈ മേഖലകളിലൊന്നും തന്നെ ഭൂമി കയ്യേറ്റം നടന്നിട്ടില്ലെന്നാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ വിശദീകരണം എന്നാൽ ഇതിനെതിരെയാണ് കോൺഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധി രംഗത്തെത്തിയത് ചൈന ഇന്ത്യയുടെ ഭൂമി കൈക്കലാക്കിയത് ആശങ്ക ഉളവാക്കുന്നുവെന്നും ചൈനയുടെ സൈന്യം പ്രദേശത്ത് കടന്ന് ഭൂമി കൈക്കലാക്കിയെന്ന് പ്രദേശവാസികൾ പറയുന്നുവെന്നും രാഹുൽ ഗാന്ധി ലഡാക്കിൽ പ്രതികരിച്ചു ഒരിഞ്ച് ഭൂമി പോലും എടുത്തിട്ടില്ല എന്നാണ് പ്രധാനമന്ത്രി പറയുന്നത് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ വാക്കുകൾ സത്യമല്ലെന്നും രാഹുൽ ഗാന്ധി കൂട്ടിച്ചേർത്തു പ്രധാനമന്ത്രി ജി മൂന്ന് ദിവസത്തെ സന്ദർശനത്തിനായി ലഡാക്കിലെത്തിയ രാഹുൽ ഗാന്ധി സന്ദർശനം ഈ മാസം ഇരുപത്തിയഞ്ചു വരെ നീട്ടി ലഡാക്ക് ഹിൽ ഡെവലപ്മെന്റ് കൌൺസിലിന്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായാണ് രാഹുലിന്റെ സന്ദർശനം അതേസമയം രാജീവ് ഗാന്ധിയുടെ ജന്മവാർഷികത്തിൽ ലഡാക്കിലെ പാങ്കോങ്ങിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധിയും ഡൽഹിയിലെ ബീർഭൂമിയിൽ സോണിയാഗാന്ധി പ്രിയങ്കാ ഗാന്ധി കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ മല്ലികാർജ്ജുന ഖാർഗെ എന്നിവരും ആദരവർപ്പിച്ചു ട്വന്റി ഫോർ ഡൽഹി തിരികെ ഉച്ച വാർത്തയിലേക്ക് കോഴിക്കോട്ട് ടി ടി ഇക്ക് നേരെ വീണ്ടും ആക്രമണം വെസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് എക്സ്പ്രസിൽ വടകരയ്ക്കടുത്ത് വെച്ചാണ് ഇന്ന് പുലർച്ചെ ആക്രമണം ഉണ്ടായത് ടിക്കറ്റ് എടുക്കാതെ യാത്ര ചെയ്ത് ചോദ്യം ചെയ്തതിനാണ് മദ്യലഹരിയിലായിരുന്നു യുവാവ് ടി ടി ആക്രമിച്ചത് ആക്രമണം നടത്തിയ കൊല്ലം സ്വദേശി ബിജുകുമാറിനെ കോഴിക്കോട് റെയിൽവേ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്തു പരിക്കേറ്റ് ടി ടി ഋഷി ശശീന്ദ്രനാഥ് ചികിത്സ തേടി ഇന്നലെ എക്മോർ എക്സ്പ്രസിൽ വെച്ച് വനിതാ ടി ടി എയും യാത്രക്കാരൻ ആക്രമിച്ചിരുന്നു ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പൂക്കളം കോഴിക്കോട് ഒരുങ്ങുന്നു ലിംഗ ബുക്സ് ഓഫ് റെക്കോർഡ്സ് ലക്ഷ്യമിട്ട് ഫ്ലവേഴ്സ് ടിവിയും ഏഷ്യൻ പെയിന്റ്സും സംയുക്തമായാണ് മെഗാ പൂക്കളം നിർമ്മിക്കുന്നത് ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പൂക്കളമാണ് കോഴിക്കോട് ഒരുങ്ങുന്നത് കോഴിക്കോട് ട്രേഡ് സെന്ററിലാണ് പ്രത്യേകം സജ്ജമാക്കിയ ഈ വേദിയിൽ ഈ പൂക്കളം ഒരുങ്ങുന്നത് വിവിധ ഇടങ്ങളിൽ നായകത്തിട്ടുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളെല്ലാം തന്നെ ഇതിന്റെ ഭാഗമാകുന്നുണ്ട് ഫ്ലവേഴ്സും ഒപ്പം തന്നെ ഏഷ്യൻ പെയിൻസും ചേർന്നാണ് ലിംക ബുക്ക് ഓഫ് റെക്കോർഡ്സ് ലക്ഷ്യമിട്ടുകൊണ്ടുള്ള ഈ ഒരു പൂക്കളം ഒരുക്കുന്നത് ഇതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട പരിപാടികളെല്ലാം തന്നെ അതിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം തന്നെ പുരോഗമിക്കുകയാണ് നാൽപ്പതിനായിരം സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് വിസ്തൃതിയിലാണ് ഈ ഒരു പൂക്കളം ഒരുങ്ങുന്നത് ലിംക ബുക്ക് ഓഫ് റെക്കോർഡ്സ് ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള ഈ പൂക്കളം അതിന്റെ അവസാന ഘട്ടത്തിലേക്ക് നീങ്ങുകയാണ് നമുക്കിപ്പം അതിന്റെ സംഘാടകരെല്ലാം തന്നെ ചേരുന്നുണ്ട് എത്രമാത്രം പൂക്കളാണ് ഇതിനായി ശേഖരിച്ചിട്ടുള്ളത് എത്രമാത്രം ആളുകൾ ഇതിന്റെ ഭാഗമാകുന്നുണ്ട് നമസ്കാരം എൻ്റെ ഒരു പ്രദീപാണ് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നെയ്യാറ്റിങ്കരയിൽ നിന്ന് വരികയാണ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇത് ഏറ്റവും വലിയ ഇപ്പം ലോകത്തെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയൊരു പൂക്കളം ഏഷ്യൻ പെയിൻസ് മലയാളികളെല്ലാം വിസ്മരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടെ വരികയാണ് കോഴിക്കോട് നഗരിയിൽ പതിനഞ്ച് ലക്ഷത്തോളം രൂപയുടെ പൂക്കൾ അതോടൊപ്പം തന്നെ പത്തഞ്ഞൂറ് പേര് ഇവിടുത്തെ പൊതുസമൂഹം വിദ്യാർത്ഥികൾ സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികൾ എല്ലാവരും കോർത്തുണക്കിക്കൊണ്ട് ഇവിടുത്തെ ഡീലേഴ്സ് ഏഷ്യൻ പെയിൻസ് ഡീലേഴ്സ് എല്ലാവരും കോർത്തുണക്കിക്കൊണ്ടാണ് ഇന്ന് ഇവിടെ ഈ ഇത് ഒരുക്കുന്നത്
രാവിലെ മുതൽ തന്നെ വലിയ രീതിയിലുള്ള ഒരു പങ്കാളിത്തം നമുക്ക് കാണാനാകുമായിരുന്നു ഇപ്പോഴും അതിലേക്ക് കൂടുതൽ പേർ എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ പൊതുജനങ്ങൾക്കൊക്കെ ഇത് കാണുന്നതിനും ഇതിന്റെ ഭാഗമാകുന്നതിനൊക്കെയുള്ള അവസരം കൂടി നൽകുന്നുണ്ടല്ലോ തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും അപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് വളരെ സന്തോഷമുള്ള ഒരു കാര്യം വെച്ചാൽ കോഴിക്കോട് നഗരത്തിൽ തന്നെ ഇത്തരത്തിലൊരു പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കും ഈ നഗരം ആകെ ഇതിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരെയും ക്ഷണിക്കുകയാണ് ഇത് വന്ന് കാണുവാൻ വേണ്ടി ഈ വർണ്ണ വിസ്മയം കണ്ട് കാണുവാൻ വേണ്ടി ക്ഷണിക്കുകയാണ് നമുക്കറിയാം ഏഷ്യൻ മീൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് കളർ കളറുകളുടെ രോഗമാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ ഇത്തരത്തിലൊരു പിന്നെ ലോകം സൃഷ്ടിക്കാൻ അവർ മുൻകൈയ്യെടുത്തിൽ വളരെ സന്തോഷം അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇതിന്റെ ഭാഗമാകാൻ ഞങ്ങളെല്ലാം ക്ഷണിച്ചതിൽ ഈ ഡീലേഴ്സിനെ എല്ലാം ഡീലർ കമ്മ്യൂണിറ്റി ക്ഷണിച്ചതിൽ ഒടൊപ്പം തന്നെ ഈ പൊതുസമയത്തിൽ ക്ഷണിച്ചതിൽ വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട് ഒരു ചരിത്ര മുഹൂർത്തമായിരിക്കും ഇന്ന് കോഴിക്കോടിനെ കാത്തിരിക്കുന്നത് ലിംക ബുക്ക് ഓഫ് റെക്കോർഡ്സിന്റെ ഭാഗമാവുകയാണ് ഈ ഒരു പൂക്കളം അതിന്റെ ഭാഗമായിക്കൊണ്ട് അതിന്റെ അത് അളക്കുന്നതിനും ഒപ്പം തന്നെ അതിന്റെ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിനും ലിംക ബുക്ക് ഓഫ് റെക്കോർഡ്സിന്റെ ഭാരവാഹികളെല്ലാം തന്നെ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുമുണ്ട് എന്തായാലും വൈകാതെ തന്നെ ഈ പൂക്കളം പൂർത്തീകരിക്കും അതിനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള നടപടിയിലേക്ക് നീങ്ങുകയും ചെയ്യും കോഴിക്കോടിന് സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ ഓണ സമ്മാനം പ്രധാന വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രമായ സരോവരം ബയോ പാർക്ക് നവീകരണത്തിന് ടൂറിസം വകുപ്പ് രണ്ട് ദശാംശം ഒന്ന് ഒൻപത് കോടി രൂപ അനുവദിച്ചു കോഴിക്കോട് നഗരഹൃദയത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ജൈവോദ്യാനമാണ് സരോവരം കനോലി കനാലിന്റെ തീരത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഈ ജൈവോദ്യാനം ജില്ലയിലെ പ്രധാന ആകർഷണവും വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രവുമാണ് ദിനം പ്രതി നൂറുകണക്കിന് പേരെത്തുന്ന ഇവിടെ പക്ഷേ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളുടെ അഭാവം ഉൾപ്പെടെ വിവിധ പോരായ്മകളുണ്ട് ഇതിനാണ് പരിഹാരമാകുന്നത് ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ ഇവിടെ വരുത്തേണ്ടതുണ്ട് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ടൂറിസ്റ്റ് കേന്ദ്രം കൂടിയാണ് ആ നിലയിൽ ഇതിനൊരു നവീകരണം അനിവാര്യമാണ് നിങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ പല നാട്ടിലുള്ള പലരും ഇത് ആവശ്യപ്പെട്ടതാണ് അപ്പം ആ നിലയിൽ നവീകരണത്തിന് വേണ്ടി രണ്ട് കോടി പത്തൊമ്പത് ലക്ഷം രൂപ സർക്കാർ ടൂറിസം വകുപ്പ് നൽകാൻ തീരുമാനിച്ച സരോവരത്തിൻ്റെ നവീകരണം ഇവിടെ നടക്കുന്നവരും അവരുടെ സംഘടനകളും ഇവിടെ സ്ഥിരമായി വരുന്നവരൊക്കെ എപ്പോഴും ആവശ്യപ്പെടുന്ന കാര്യമാണ് ആ നിലയിൽ സരോവരത്തിൻ്റെ നവീകരണത്തിൽ ഒരു ഘട്ടമായി ഇതിനെ കാണുകയാണ് ഇത് കോഴിക്കോടിന് നൽകുന്ന ഓണസമ്മാനമാണ് മന്ത്രിയുടെ പ്രഖ്യാപനത്തിൽ വലിയ സന്തോഷത്തിലാണ് നാട്ടുകാർ ഓണസമ്മാനമായിട്ട് ഇപ്പം മന്ത്രി സരോവരത്തിൽ വന്നപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രഖ്യാപനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ നാട്ടുകാർക്കും ഈ കേരളത്തിലുള്ള എല്ലാവർക്കും കോഴിക്കോട് ജില്ലയ്ക്കും അതിനോട് ബന്ധപ്പെട്ട ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വളരെയധികം സന്തോഷമാണ് ഉടൻ തന്നെ നവീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് തുടക്കമാകും തണ്ണീർത്തടങ്ങളും പക്ഷികളുടെ ആവാസ കേന്ദ്രങ്ങളും ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് പാർക്ക് നിരവധി ഇനം കണ്ടൽക്കാടുകളും മറ്റ് സസ്യജാലങ്ങളും സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി ഘട്ടം ഘട്ടമായാണ് നവീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കുന്നത് ഇരിപ്പിടങ്ങളുടെ നവീകരണം വെളിച്ചക്കുറവ് പരിഹരിക്കൽ നടപ്പാത വികസനം തുടങ്ങിയവയും ടൂറിസം വകുപ്പിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പൂർത്തീകരിക്കും ട്വന്റി കോഴിക്കോട് അതോടൊച്ച വാർത്ത പോകുന്നു